buongiorno è lunedì lunedì Buongiorno ragazzi e benvenuti a un nuovo vlog. Come state? Spero tutto bene. Sto girando questo video di lunedì e quindi oggi inizia una nuova settimana. Oggi è una giornata piena di impegni, ho tantissime cose da fare, però staremo a casa tutto il giorno, quindi oggi sarà un vlog interamente a casa perché appunto è lunedì, quindi ho molte cose da fare per lavoro e anche per girare questo vlog. Infatti nel vlog di oggi finalmente metteremo le foto nelle cornici del soggiorno. Qualche vlog fa, forse due vlog fa, vi ho fatto vedere che avevo delle cornici vuote. Beh, ho stampato delle foto. Se mi seguite su Instagram probabilmente avete visto un piccolo spoiler delle foto che ho stampato. E quindi più tardi, probabilmente oggi pomeriggio, Taglierò le foto, le metterò nelle cornici e poi vi spiegherò anche la storia che c'è dietro queste foto. Non ho ancora fatto colazione e quindi adesso voglio preparare la colazione con voi, ma faremo qualcosa di molto particolare. Infatti a me piace molto il cappuccino, però io non ho una macchina per fare il cappuccino. Infatti ci sono alcune macchine per espresso che hanno anche un tubo dove esce dell'aria calda, se non sbaglio, che riscalda il latte e incorpora aria all'interno del latte e quindi forma la tipica schiuma del cappuccino. Beh, io non ho questa macchina, però adesso vi insegnerò un modo per fare il cappuccino anche se non avete una macchina per fare il cappuccino. Dai, venite con me in cucina che vi faccio vedere! Come vi ho detto è super semplice, serve il latte ovviamente, poi serve il caffè, una macchina per una moca, se volete fare un espresso nella moca però va benissimo anche una macchina per espresso, insomma l'importante è avere un espresso e poi la cosa più importante serve un barattolo. Mi raccomando, il barattolo deve essere di vetro e dovete avere un tappo che si chiude molto molto bene, ok? Ecco che così super facilmente avrete il vostro cappuccino a casa senza una macchina per il cappuccino. Se ovviamente volete potete aggiungere un po' di zucchero, però per me va bene così. Adesso è arrivato il momento di mettersi un po' a lavoro, quindi farò qualcosa al computer e poi ci vediamo più tardi, magari per ora di pranzo, va bene? Ok, ciao! E adesso è arrivata l'ora di pranzo e ho preparato delle farfalle al pesto. Guardate... Le... Farfalle al pesto. 
Mentre mangio mi piace guardare anche un po' di televisione, però il problema è che non posso guardare la televisione perché la televisione si trova dall'altro lato della stanza e non è possibile guardarla da dove sono seduto io e quindi per questo motivo guardo semplicemente Netflix sul mio iPad. Quindi di solito ci sono io che mangio e poi lì guardo la televisione. Ok ragazzi, adesso arriva la parte più importante del vlog. Vi faccio vedere le foto. Qui ci sono alcune foto verticali, però eh, devo tagliarle per metterle nelle cornici e questa sarà la cosa più difficile di questo vlog perché ho paura di non tagliare linee dritte. Vabbè, allora facciamo così, adesso andiamo nello studio, così posso tagliare con calma su una superficie piana le mie foto e nel frattempo vi spiego le storie. Tra l'altro non so se vi ho mai fatto vedere il mio studio, però come vedete è quello lì dietro. Infatti in realtà il mio studio si trova nella camera da letto ed è un soppalco, infatti c'è una scala per salire ed è su un piano più elevato rispetto al resto della casa. Questa cosa mi piace molto perché mi dà una divisione tra la zona notte, quindi dove io dormo, la zona giorno dove mangio e guardo la televisione e poi la zona lavoro, studio, dove invece eh, posso fare il mio lavoro e posso e fare tutte le cose serie che non riguardano dormire o guardare la televisione e mangiare. Ok, la prima foto è tagliata. Questa foto mi piace tantissimo, è una foto con mia mamma. Qui eravamo andati a mangiare in uno dei nostri ristoranti preferiti vicino alla mia città, in Puglia, dove si mangia benissimo. Magari poi una volta quando andrò in Puglia, se sarà possibile andare a mangiare al ristorante, vi, vi porto. E niente, era estate, mi sa che era forse due anni fa, era... E niente, faceva molto caldo, era agosto credo, ed eravamo andati a mangiare fuori. Qui eravamo andati agli studios di Harry Potter a Londra, è stata un'esperienza bellissima. E in pratica perché 5-6 anni fa probabilmente io e la mia famiglia eravamo andati in vacanza a Londra e io avevo fatto una sorpresa a mia sorella e le avevo regalato dei biglietti per andare agli studios di Harry Potter. In realtà io sono un fan sfegatato di Harry Potter sin da quando ero bambino e adesso vi faccio vedere un'altra foto per farvi capire meglio. Mia sorella anche è diventata un'appassionata del mondo di Harry Potter col passare del tempo. E comunque questa è stata una vacanza bellissima, mi sono divertito tanto. Ed era anche la vacanza in cui ero appena tornato dagli Stati Uniti. Quindi ero diventato più bravo in inglese e andare a Londra con la mia famiglia è stato molto bello perché ero in grado di comunicare con le persone. Già che ci troviamo, tagliamo quest'altra foto sempre di Harry Potter. Ed ecco l'altra foto, guardatevi, era un bambino, un bambino! Vabbè, in realtà anche adesso tante persone mi dicono che sono un bambino. Vabbè, comunque, questa era... Se non ricordo male, la mia festa di compleanno per i sette anni. Anzi, mamma e papà, se state guardando questo video, correggetemi se sto sbagliando, ma mi sa che questa era la festa di quando uh, compivo sette anni uh, e c'era questa torta appunto di Harry Potter e se non sbaglio era stato invitato alla festa un mago che eh, era venuto alla festa di compleanno per fare alcune magie. E questo mago, alla fine del suo spettacolo, voleva regalarmi un coniglio. Però eh, i miei genitori non volevano assolutamente un coniglio a casa e io ero tristissimo. Mi ricordo che eh, quella festa era finita in lacrime, piangevo tantissimo, ero molto arrabbiato. Però il tema è ricorrente perché ci sono sempre io con una torta di Harry Potter, dato che 
ero e sono ancora adesso un grande fan. Fatemi sapere se anche voi piace Harry Potter, se avete letto i libri, avete visto i film, magari se avete letto anche i libri in italiano, perché la traduzione in italiano secondo me è fantastica, anche se ci sono tante differenze. Magari se vi interessa questo aspetto possiamo fare un video su Harry Potter e su alcune differenze chiavi che ci sono tra la versione originale e la versione italiana, in termini di lingua ovviamente. Andiamo avanti! Io mi sono già stancato comunque, è molto difficile tagliare queste foto. Questa è un'altra foto molto carina, ero io con mia sorella, ovviamente piccolissima, io con in braccio mia sorella e voglio farvi vedere una cosa molto molto interessante. Io qui avevo forse 8 anni, 9 anni, non lo so, però comunque andavo alla scuola elementare, cioè il primo livello di scuola che facciamo in Italia. E possiamo capire che io andavo alla scuola elementare da questo dal grembiule. Ecco, questo qua, guardate, il grembiule uh, blu. In pratica, alle scuole elementari, quando io facevo la scuola elementare, però non, non penso che le cose siano cambiate, però si portava questo grembiule che era un po' lungo, arrivava più o meno fino, insomma, alle, alle ginocchia, un, un po' sulle ginocchia, con un colletto bianco, come posso farvi vedere qua. Ed era obbligatorio, tutti, tutti i bambini portavano questo grembiule alla scuola elementare, era una cosa molto carina. Però non era una cosa specifica per la scuola, era una cosa almeno generale, credo di tutte le scuole d'Italia. Però di nuovo non so se le cose in realtà sono cambiate col tempo, perché tante volte quando passo davanti a alcune scuole elementari non hanno più il grembiule, quindi non sono sicuro che esista ancora questa abitudine. Però mi ricordo io che tante volte, soprattutto quando ero di diventato più grande, non volevo mettere il grembiule per andare a scuola, non mi piaceva mettere il grembiule, preferivo andare con i miei vestiti. Infatti una delle grandi differenze quando si passa dalla scuola elementare alla scuola media è proprio che non c'è più questo grembiule e quindi per questo motivo eravamo tutti super felici di poterci vestire come volevamo. Ed ecco l'altra foto che abbiamo oggi. Onestamente, sembra davvero che io abbia la stessa faccia, non sono cambiato per niente. Mm? Ci assomigliamo? Siamo simili? Ok, questa in realtà, la storia di questa foto è molto interessante, ma in realtà non mi ricordo bene quando è successo, perché ero troppo piccolo. Però mia mamma mi ha detto al telefono appunto che era un'agenzia un di pubblicità, quindi ero andato a fare un, uno shooting di foto per questa azienda, agenzia di pubblicità in una città vicino alla mia. Insomma, una cosa molto interessante. Non ho fatto nessuna pubblicità quando ero piccolo, quindi probabilmente non sono stato abbastanza bravo, però adesso con questo canale YouTube è il mio momento per diventare famoso, per vendicare il piccolo Stefano che non è riuscito a fare una pubblicità. Cavolo, sto tagliando male però. Allora, non so se lo sapete, ma io sono stato, quando avevo 16 anni, ho fatto il mio quarto anno di scuole superiori all'estero. Sono stato precisamente negli Stati Uniti, vicino a Washington DC, nella periferia, dalla parte della Virginia, lo stato della Virginia. Sono stato per un anno con una bellissima famiglia ospitante, sono stati gentilissimi con me e mi sono proprio sentito a casa per un anno intero. Ovviamente ho fatto tante esperienze durante quell'anno che mi ha cambiato, mi ha cambiato totalmente, non mi ha soltanto aiutato a migliorare in inglese, ma mi ha anche aiutato ad aprire la mente, aprirmi a nuove esperienze, a maturare come persona. E sicuramente il ragazzo che sono oggi è anche grazie a quella bellissima esperienza che ho fatto al quarto anno delle scuole superiori negli Stati Uniti. Ebbene, negli Stati Uniti sono successe tantissime cose, le foto sono tantissime, ma io ve ne farò vedere due in particolare. La prima che devo farvi vedere è ovviamente questa. Questo era il giorno della graduation, quindi della um, diplomazio, diplomazione, il giorno insomma del diploma, il giorno in cui si prendeva il diploma. Ho fatto appunto la cerimonia, quindi questa era tutta la tunica, il cappello. Davvero mi sono sentito proprio un ragazzo americano per un giorno, è stato bellissimo. Però se voi siete americani o comunque conoscete la cultura americana, sapete bene che l'ultimo anno di scuola, quindi l'anno in cui siamo, i ragazzi sono senior, 
Junior, le due cose più importanti sono la graduation, quindi il giorno in cui si prende finalmente il diploma, e ovviamente il prom. Beh, e io anche sono andato al prom. È stata un'esperienza incredibile per due motivi. La prima perché, vabbè, è stato molto divertente, molto bello, mi sono proprio sentito in un film americano. Um, e poi un'altra cosa, mi ricordo che ho dovuto affittare il mio abito, o tuxedo, per un giorno e ho pagato 250 dollari per affittare un abito. Ragazzi, ma... Voi siete pazzi. Vabbè, guardate la foto. Qui ero andato al prom con una mia carissima amica, Clara. Lei era un'altra exchange student, sempre nella mia scuola, che viene dalla Germania e siamo diventati davvero molto molto amici durante quell'anno. Poi ci siamo anche visti altre volte, um, dopo l'anno all'estero, siamo andati insieme in vacanza, lei è venuta qui a Milano. Adesso è molto tempo che non ci vediamo, infatti mi piace sarebbe tanto rivederla, però è stata un'esperienza fantastica. E poi la foto più bella a cui tengo di più, che non vedo l'ora di mettere nel mio soggiorno e di vederla ogni giorno, uh, ovviamente la foto con la mia famiglia. Qui eravamo in vacanza a Firenze, è stata in realtà una vacanza soltanto per un giorno. Qua ci sono io, mia sorella, mia mamma e mio papà. In realtà è una foto molto recente, l'abbiamo scattata soltanto quest'estate ed eravamo andati a mangiare in un ristorante a Firenze. È stata molto bella perché è stato bello uh, stare insieme per la mia famiglia e fare una piccola vacanza anche solo per un giorno perché ormai di questi periodi fare le vacanze è molto difficile. Poi abbiamo tutti orari e impegni totalmente diversi e andare in vacanza insieme diventa sempre più difficile. Però ne faremo sicuramente un'altra, non vedo l'ora. Quindi mamma, papà, prenotiamo una vacanza insieme e andiamo in vacanza quando si potrà. Adesso, quando farò i video, non ci saranno più delle cornici vuote, ma ci saranno delle cornici con delle foto. Comunque, ragazzi, io direi che per il vlog di oggi la finiamo qua. Adesso sono quasi le 6 di sera e io devo andare a lavorare fino alle 9 perché ho alcune lezioni con alcune mie studentesse. Dopo le lezioni ce ne ero e andrò subito a dormire perché è stata una giornata lunga quindi non ho molto altro da farvi vedere per questo vlog. Va bene, per il video di oggi abbiamo finito, io come sempre spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel like e anche di iscrivervi al canale per non perdere i vlog futuri e tutte le altre lezioni di italiano. Noi ci vediamo presto, un abbraccio dall'Italia, ciao!